萱萱，皇上，你不能再这样了，这样会折磨死他的。是呀、啊，皇上，这样咬肯定没用。我听说疼痛可以使人清醒。疼痛，你打他。嗯、哎呀，你用力嘛！哎呀，不行，你再用点劲儿。啊，皇上，这样是没有用的。皇上，我听说有一个方法，它是可以水。我在军中逼供的时候，对方就算是晕过去，一盆子水泼过去，保准醒。大理，他又不是在逼供。是是是。不够。真的会要了菲菲的命的。对啊，哥，那个你要对他温柔一点，用我这个羽毛。小姐姐说了，拿羽毛挠脚底心，可以刺激神经，他就会醒过来。哎哎，小哥哥，绝对可以。你说吗？说要换其人，必换其心，不然您说说情话，菲菲没准一听情话就醒了呢。哎，这可以啊，朕不会啊。皇上，紧要关头了，我相信你。哥，我也相信你。好，那行，不然咱们出去吧，让皇上好好照顾他。好，走走。我，你是我心中。龙蛋，我好无聊啊，讲个故事听听呗。好啊，那朕就给你讲一个，我以前小时候力战猎户国。等一下，谁乐意听这种打打杀杀的东西啊？那你讲一个给我听吧。好吧，我讲一个，讲白雪公主与白马王子的故事。从前，在一个很遥远的国度，他看着熟睡过去的白雪公主，心生了爱意，于是吻在了她的嘴唇上。白雪公主。苏醒啦！你这个故事一听就漏洞百出。嗯，你醒了。